Меня зовут Ильяс, мне 20. Сейчас я живу с тетей уже как два года. До этого жил с дядей. У моей тети есть сын старший, дочь. Мы живем все вместе. По большей части я их не вижу, так как я освобождаюсь с работы в три, ухожу утром. Поначалу это сложно. Ну, вот эти вот моменты, когда ты включаешь душ и типа ревешь, ревешь, а потом все приходишь, типа, у тебя все хорошо. Это как-то крепким тебя делает. У какого-то там моего друга есть отец. Типа, я, отец мне купил то, отец мне купил это. В эти моменты становится очень глубоко обидно в душе. Если в детстве тебе просто больно, с годами ты привыкаешь и начинаешь контролировать это, то на третьем этапе ты уже становишься более-менее бесчувственным именно к тем, кто должен быть тебе ближе всего, то есть твои родня, мать. Сейчас я более-менее общаюсь с моими друзьями, так как они понимают меня больше всего, разделяют мое мнение, а среди своей родни как-то закрылся, что ли. Вот такие железные барьеры стоят, ничего не сказать. Хотя очень хочется, но вот внутри вот что-то вот закрылось, наверное, навсегда. Глубинами этой проблемы, наверное, является то, что ну, с третьего класса, без такой искренней заботы, в бытовых моментах, когда, допустим, ты нарисовал хорошую, там, хорошую картинку, а приходишь домой, говоришь, типа, Джангешка, смотрите, я это сделал. Она такая, да, 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 это чувствуется, неискренность. И вот это как-то так ломает тебя наперед. Новосибирск, пятые, шестые классы. Покупаешь там из магазина, выходишь, как настоящий помощник, помогаешь матери, таскаешь эти сумки, приходишь домой, весело живете. Тогда я помню... Нам выделили квартиру, в квартире не было ничего, абсолютно был у нас этот матрас. Это было очень так тепло, до, до сих пор вспоминаю, очень было тепло на душе. Нет, вот, просто так сказать, подытожить, это, конечно, вначале больно. Невыносимо, ты плачешь, там, зарывшись там, в подушку, потому что вот грусть, потому что хочется увидеть, рядом вот, ощутить, когда тебе сложно особенно. В жизненных моментах бывает очень много сложных вот таких ситуаций. Но есть и плюсы, потому что они ведь уехали, допустим, у героев этой программы не просто так, а любя. Как только ты это поймешь, то, что это делается ради тебя, для тебя, становится легче. Она бы вернулась в Кыргызстан, если бы здесь было все хорошо, с заработной платой, самой ситуацией. Ну, потому что в России это очень ценится, когда есть хорошие кадры, когда человек, будучи врачом, может иметь три специальности. А здесь почему-то нет. Как я понял, очень важно для ребенка вот именно в предподростковом возрасте иметь рядом маму, потому что это очень сильно решает. Сильно решает, как ты будешь общаться с людьми в будущем, как ты себя будешь подавать. Конкретно эту часть можно заменить хорошими родственниками, которые уделяют очень хорошие там тебе внимание, время. Да ладно, все, я сейчас плакать начну, все, давайте. Мне что-то плохо стало. Плакал, мы коллеги уходили, когда хватит.